హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ టుడే ఐ డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రింగ్స్ ఇంతవరకు మనం వేరేబుల్స్ గురించి డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాంటే మీకు స్ప్రింగ్స్ స్ట్రింగ్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా యూ సీ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే ఇది కూడా మనకి పైతాన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏమి స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏమి ప్రభాకర్ అని ఉంది అనుకోండి ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ ఇవి ఒక సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయి అనమాట సో దీన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ అంటారు ఏమంటారు ఇది స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డబుల్ కోట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడే ఇది స్ట్రింగ్ అవుతుంది అనమాట డబుల్ కోట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి ఏ వర్డ్ వచ్చినా కూడా ఏ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినా కూడా డబుల్ కోట్ మధ్యలో మనం అది నేమ్ అనేది రాసుకోవాలి ఒకవేళ డాగ్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇట్లాగా మనం డబుల్ కోట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అలా రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని స్ట్రింగ్ అంటారు స్ట్రింగ్ మే బీ కంటైన్ ఆల్ఫాబిట్స్ ఉండొచ్చు లేదా నంబర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే నంబర్స్ ఉండొచ్చు అంటే అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలాగా నంబర్స్ అయితే జస్ట్ కామో పెట్టేయచ్చు ఓకే అవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ యాష్ ఇలాంటివి కూడా ఉండొచ్చు అనమాట యూజువలీ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోటేషన్ సింగిల్ కోటేషన్ అన్నా ఉండొచ్చు లేదా డబుల్ కోడ్స్లో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సింగిల్ కోడ్స్ అంటే దీనికేమి ఇట్లా ఏ నెక్స్ట్ బి ఇలాగా సి ఇలాగా కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అది స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఇమ్యూటిబుల్ ఆఫ్ నేచర్ అనమాట పరిస్థితిని బట్టి అది వ్యవహరిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ కోర్ట్లో ఉందా లేదా ఏ ఈజ్ కూడా హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ సో సింగిల్ కోటేషన్లో ఉంది అది డబుల్ కోర్ట్లో ఉంది పైతా ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ అంటారు ఓకే అంటే వర్డ్స్ అనమాట వర్డ్స్ సింగిల్ కోర్ట్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్ట్రింగ్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్రూట్స్ అనేటివి చెర్రి తీసుకున్నాం ఇక్కడ బనానా తీసుకున్నాం వాటర్ మిలన్ తీసుకున్నాం వన్ టూ త్రీ తీసుకున్నాం చూడండి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఉన్నాయి మనకు డబుల్ కోర్ట్లో ఉన్నాయా లేదా ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు డబుల్ కోర్ట్లో ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ అనమాట స్ట్రింగ్స్ చూడండి బనానా వాటర్ మిలన్ వన్ టూ త్రీ నంబర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రూట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ వన్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో చీకు అందుకే స్ట్రాబెరీ స్ట్రాబెరీ తీసుకున్నాం ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అనమాట ఫ్రూట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ ఫ్రూట్ అనే దాన్ని దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే అంటే ఏ దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం సిహెచ్ఐ క్యూ నెక్స్ట్ స్ట్రాబెరీని తెచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్టెండ్ అని టైప్ చేసుకోవాలి ఫ్రూట్ వన్ అంటే ఈ వన్ అనేది దీనికి యాడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట అంటే ఫ్రూట్స్కి యాడ్ చేస్తున్నాం అని ఇది కోడ్ అనమాట సింటాక్స్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ యాడ్ అయిందే లేదు మనకు అంటే చెర్రీ బనానా వాటర్ మిలన్ వన్ టూ త్రీ సిహెచ్ఐ కేయూ అది స్ట్రాబెరీ చైకూనా ఏది ఓకే సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు అంటే ఒక గ్రూప్ని ఇంకో గ్రూప్లోకి యాడ్ చేయాలనుకోండి అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దీనికి యాడ్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏమి ఇక్కడ మనకు ఎక్స్టెండ్ ఫ్రూట్ వన్ అంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం ఓకే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇది మనకు సింటాక్స్ అనమాట అదేవిధంగా పైతాన్ ప్రోగ్రామ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం పైతాన్ ప్రోగ్రామ్లో మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్కి ఒక ఫంక్షన్ అనమాట స్ట్రిప్ కౌంట్ క్యాపిటలైజ్ రీప్లస్ లోయరు స్పిల్ట్ టైటిల్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్కి మనం యూజ్ చే ప్రతిదానికి ఒక సింటాక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట చూడండి పైతాన్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ క్యాపిటలైజ్ అని అనుకోండి అంటే స్మాల్ లెటర్స్ని ఏం చేస్తాము క్యాపిటల్ లెటర్స్ లేక మారుస్తూ ఉన్నామని అర్థం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మెసేజ్ మెసేజ్ అనేది ఇచ్చాడు డబుల్ కోర్ట్లో ఉంది అంటే వెల్కమ్ టు పైతాన్ కోర్స్ అని ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు క్యాపిటలైజ్ క్యాపిటలైజ్ అనేది చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ కోల్ టు మెసేజ్ ఓకే మెసేజ్ ఇక్కడేమి ఇక్కడ డాట్ క్యాపిటలైజ్
క్యాపిటల్ లెక్ మార్చు అంటే ఈ మెసేజ్ ఏం చేస్తాం అంటే స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంది దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము క్యాపిటల్ లెటర్స్ లెక్ మార్చుతున్నాం చూడండి అట్లా మార్చితే మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట వెల్కమ్ టు పైథాన్ కోర్స్ క్యాపిటలైజ్ అంటే అంటే ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ వస్తుంది తర్వాత క్యాపిటల్ ఇలాగ వస్తాయి అనమాట పద పదానికి ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ వస్తుంది ఓకే ఇలా వచ్చేదాన్ని క్యాపిటలైజ్ అంటారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పైథాన్ స్ట్రింగ్ అప్పర్ మెథడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది మనకు వెల్కమ్ టు పైథాన్ ఓకే మెసేజ్ అప్పర్ అప్పర్ లెక్ మార్చు అంటే స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్నదాన్ని అప్పర్ లెటర్ లెక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లెక్ మార్చేదాన్ని అంటే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది సింటాక్స్ మెసేజ్ డాట్ అప్పర్ బ్రాకెట్ వేసి ప్రింట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ వెల్కమ్ టు పైథాన్ అనేది ఏమవుతుందంటే అన్ని ప్రతి లెటర్ కూడా పైథాన్ అనేది టోటల్గా మనకి క్యాపిటల్ లెటర్ లెక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఎండ్స్ విత్ మెథడ్ అంటే చూడండి మెసేజ్ అనేది వెల్కమ్ టు పైథాన్ సో మెసేజ్ ఎండ్ విత్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ రివర్సల్ ఐ అంటే డబుల్ కోర్ట్లో ఉంది ఎక్స్ అని తీసుకుంటే మనకు దీనిలో ఏదైతే ఇదంతా వెల్కమ్ టు పైథాన్ ఓకే ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఇది డబుల్ కోర్ట్లో వస్తే అది ఏమవుతుందంటే అవుట్పుట్ ట్రూ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ కాకపోతే ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది అదేవిధంగా పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఐస్ ఓకే మెథడ్ చూసుకోండి ఇక్కడ మనకు మెసేజ్ దీనికి ఐస్ ఆల్ఫా అంటారు దీన్ని ఓకే ఐస్ ఆల్ఫా ప్రింట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి చూడండి ఏమొస్తుంది ఇది వెల్కమ్ అనేది ఐస్ ఆల్ఫా కాబట్టి దాని యొక్క మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కొడితే ట్రూ ఎస్ అది ఐస్ ఆల్ఫా అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఈజ్ న్యూమరిక్ మెథడ్ అన్నాడు అనుకోండి ఓకే మెసేజ్ వెల్కమ్ అని ఉంది సో మెసేజ్ ఈజ్ న్యూమరిక్ అని ఉంది అనుకోండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫాల్స్ ఇది న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఆ సమ్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ కదా సమ్ క్యారెక్టర్స్ కదా ఇవి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యూమరిక్ న్యూమరిక్ అంటే నంబర్స్ అనమాట అవి వచ్చి రావాలి సో కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది మనం ఓకే ఈ ప్రింట్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే ఓకే మన కంపైలర్లో టైప్ చేసినాం అదే పైథాన్ స్ట్రింగ్ స్పిల్ట్ మెథడ్ అంటే మెసేజ్ చూడండి వెల్కమ్ టు పైథాన్ కోర్స్ స్పిల్ట్ ఓకే అంటే మెసేజ్ స్పిల్ట్ స్మాల్ బ్రాకెట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి అక్కడ ఏమొస్తుంది వెల్కమ్ టు పైథాన్ స్పిల్ట్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి ప్రతిదీ కూడా ప్రతిదానికి ఇట్లా కోర్ట్ ఏర్పడుతుంది అనమాట ప్రతి పదానికి కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సింగిల్ కోర్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కామాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇలా వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే స్పిల్ట్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఓకే పైథాన్ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ చూడండి మెసేజ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ సో ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో సింటాక్స్ మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా పైథాన్ కోర్స్ సపరేట్గా ఏర్పడి పైథాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట ఓకే పార్టీషియన్ అనమాట ఏమిక్కడ పార్టీషియన్ అంటే సపరేట్ సపరేట్ చేసేదాన్ని పార్టీషియన్ అంటారు ఓకే ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అది పైథాన్ స్ట్రింగ్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఐ లైక్ క్యాట్స్ బికాస్ క్యాట్స్ ఆర్ క్యూట్ ఐ థింక్ క్యాట్స్ కెన్ లివ్ ఇన్ ఎవరీ హౌస్ మెసేజ్ కౌంట్ క్యాట్స్ అని ఇచ్చామనుకోండి మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదొక మెసేజ్ అవుతుందా ఇది ఒకటి అంటే దీనిలో క్యాట్స్ అనేది ఎన్నో వచ్చినాయి ఓకే ఇదొక క్యాటు ఇదొక క్యాటు అంటే టోటల్గా త్రీ క్యాట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి క్యాట్ త్రీ అని అంటే కౌంట్ చేస్తుంది అనమాట హౌ మెనీ క్యాట్స్ క్యాట్స్ సిఓయు ఎన్టి కౌంట్ అంటే ఈ టూ ఈ సెంటెన్స్లో ఏమొచ్చినాయి మనకి త్రీ క్యాట్స్ ఉన్నాయని అర్థం నైట్ అదేవిధంగా పైథాన్ స్ట్రింగ్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ మెథడ్ అని అడిగాను పైథాన్ స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ సో కాబట్టి మెసేజ్ చూడండి లైక్ క్యాట్స్ డాట్ క్యాట్స్ ఆర్ క్యూట్ మెసేజ్ రీప్లేస్ అంటే ఏమి క్యాట్స్ ప్లేస్లో మనం డాగ్స్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి క్యాట్ ఎక్కడల్లా అయితే ఉంటుందో 
అక్కడ అలా డాగ్ అనేది వచ్చేస్తుందండి చూడండి ఇక్కడ డాగ్ వచ్చేసిందే లేదా ఐ లైక్ డాగ్స్ అని వచ్చేస్తాను అంటే ఏదైనా ఒక వన్ రీప్లేస్ చేయాలంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే మెసేజ్ రీప్లేస్ అనే సింటాక్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది రీప్లేస్ సింటాక్స్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఫైండ్ ద మెథడ్ చూడండి ఇక్కడ కోడ్ అనేది మెసేజ్ ఐ లైక్ క్యాట్స్ మెసేజ్ ఫైండ్ క్యాట్స్ కనుక్కోవాలి ఫైండ్ క్యాట్స్ కనుక్కోంటే ఇక్కడ ఏముంది మనకు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ క్యాట్స్ ఓకే కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చాలు మెసేజ్ ఫైండ్ ద క్యాట్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకు లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ అని మనకి రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ప్రింట్ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఓకే ఈ విధంగా మనకు స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే సెవెన్ క్యాట్స్ రావచ్చు యాక్చువల్గా సెవెన్ క్యాట్స్ అని రావాలి సో కాబట్టి ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద స్ట్రింగ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ మెథడ్ ఇప్పుడు మెసేజ్ చూడండి ఇక్కడ వెల్కమ్ టు పైథాన్ కోర్స్ ఇప్పుడు మెసేజ్ ఇండెక్స్ పైథాన్ ప్రింట్ ఎక్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది మనకు అవుట్పుట్ పైథాన్ కోర్స్ ఇండెక్స్ ప్రింట్ అంటే ఇక్కడ లెటర్స్ మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి ఇది ఇండెక్స్ అంటే ఏమి ఇది జీరో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇలాగ ఓకే ఈ వర్డ్ అనేది మనకు ఇండెక్స్ తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే లెవెన్ అనేది పైథాన్లో ఉంది అని చూపించడం కోసము ఇది వాడుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఇండెక్స్ అంటారు ఓకే అంటే లెవెన్ అనే నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది పైథాన్లో ఉంది కాబట్టి సో ఇది పైథాన్ అని చూపిస్తుంది అనమాట అంటే అవుట్పుట్ వచ్చి లెవెన్ అనమాట ఒకవేళ మనకు కమ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఫోర్ అని ఎక్కడ ఉంది అన్నాడు అనుకోండి అటు వెల్కమ్లో ఉంది అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇండెక్స్ పైథాన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ పైథాన్లో లెవెన్ అనేది ఉంది కాబట్టి అది చూపించేసింది ఓకే సో నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ మెథడ్ కోడ్ మెసేజ్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే లీ గ్లస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్యారెక్టర్ అన్నారు లిగోలస్ లిగోలస్ ఓకే ప్రింట్ మెసేజ్ ఫార్మేట్ ఈఎల్ఎఫ్ అన్నాడు అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈఎల్ఎఫ్ అనే చోటు ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో బ్రాకెట్ ప్లేస్లో ఇది వచ్చి షిఫ్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ అందుకే ఈఎల్ఎఫ్ క్యారెక్టర్ లిగోలస్ ఈజ్ ఏ ఈఎల్ఎఫ్ క్యారెక్టర్ అని చూపిస్తున్నాం అంటే ఎక్కడైనా మనం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇండికేట్ చేసామనుకోండి ఇలా లిగోలస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఈఎల్ఎఫ్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్టోరీజ్ అవుతుంది అంటే మనం కంపైలర్లు ఇంటర్ప్రిటర్లో మనం టైప్ చేసినప్పుడు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలాగ మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ స్ట్రిప్ మెథడ్ చూడండి ఇక్కడ మెసేజ్ ఈఎల్ఎఫ్ ఎక్స్ అనేది మెసేజ్ స్ట్రిప్ అనేది వాడుతున్నాం అనుకోండి ప్రింట్ ఓకే డబుల్ కోట్లో మనం డిగోలస్ ఈజ్ యాన్ అన్న కామా ఎక్స్ అన్నాడు అనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డిగోలస్ ఈజ్ యాన్ ఈఎల్ఎఫ్ అని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే యాన్ ఈఎఫ్ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుంది మనకు ఈఎల్ఎఫ్ అని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ లిస్ట్ జాయిన్ మెథడ్ అంటే లిస్ట్లో జాయిన్ చేయాలనుకోండి ఇంటూ ఫర్ యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్స్ ఓకే ఇవన్నీ మనకు చూడండి ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మరి ఏవైనా ఉండొచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇక్కడ మనకు జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తుంది మొత్తం ఇవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తాం ఈ విధంగా ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే స్లైస్ స్లైస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే పైథాన్ స్ట్రింగ్ స్లైస్ స్లైస్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇండెక్స్ అంటే ఇక పిని జీరో అంటారు ఇది వన్ ఇది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అనమాట ఇండెక్స్ అంటారు ఇది ఫార్వర్డ్ ఇండెక్స్ అంటారు ఒకవేళ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో మైనస్ వన్ ఇది మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఇలాగ ప్రతి లెటర్కి ఒక నంబర్ అనేది ఇండికేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఇండెక్స్ అంటారు ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎక్స్ ఓకే ఇస్ టు ఎయిట్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోలన్ను సెమీ కోలన్ ఉంది కదా 
సో కోలన్ వాడేమనుకోండి లేదా ఇష్టులాలు ఓకే ఇలా ఉంటే హలో వరల్డ్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఓకే చూడండి అవుట్పుట్ హలో వరల్డ్ అని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లెటర్స్ ఉండే చూపిస్తుంది హలో వరల్డ్ అనేది ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అంతే కదా ఇది ఒకటి రెండు మూడు టోటల్గా ఎయిట్ లెటర్స్ వస్తుంది అనమాట అంటే దీనిలో ఎయిత్ వరల్డ్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఏమిది ఇది జీరో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇలా సిక్స్ వరకు చూపిస్తుంది అనమాట ఎయిట్ అని ఇస్తే ఓకే ఈ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఏమి ఇక్కడ ఎయిత్ నుంచి మిస్ అవుతాయి అనమాట ఇలాగా మన కోడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ప్రింట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కోలన్ ఎయిట్ క్లోజ్డ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అండ్ స్మాల్ బ్రాకెట్ ఇలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ కోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ గోల్డ్ హెలో వరల్డ్ ఎక్స్ టూ అన్నాం అనుకోండి ఇది జీరో ఇది వన్ అనమాట ఇది టూ ఇది త్రీ ఫోర్ ఇది ఇది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇలాగ ఉండే అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మనకి ఇది ఐ అని చూపిస్తుంది అంటే టూ అంటే ఏమి చూడడానికి టూ అంటే ఏమి ఈ అయ్యే కదా టూ ప్లేస్లో ఉండేది సో కాబట్టి ఐ అనేది అని చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ టూ ఉంది కదా టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఐ అని ఒకవేళ త్రీ అన్నాడు అనుకోండి ఈ ఐ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఫోర్ అన్నాడు అనుకోండి ఓ అని చూపిస్తుంది అంటే ప్రింట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఓ లేదా ఎక్స్ ఆఫ్ ఫోర్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే ప్రింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా ఉంది ఇక్కడ నేను సెవెన్ అని చూపించాను అనుకోండి ఇలా పెట్టేశాను ప్రింట్ అప్పుడు చూపిస్తే మనకు సెవెన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఆర్ అని ఆన్సర్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏ నంబర్ అయితే పెడతామో ఆ లెటర్ చూపిస్తే వీటి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటారు నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ స్లైస్ ఆఫ్ కోడ్ ఒకవేళ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఏమి ఇది జీరో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఇది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనిలో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం ఎక్స్ ఇస్ గోల్డ్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ అలాగే హలో వరల్డ్ ఏమిది జీరో ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలాగ ఉంది అనుకోండి అంటే త్రీ త్రీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మనకు ఇది వస్తుంది నీకు సో కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకు ఎల్ ఓ అని చూపిస్తుంది అంటే త్రీను ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి చూపిస్తుంది అంటే ఫైవ్కి త్రీ త్రీ నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే ఐదు లోపల ఉండేటివి చూపిస్తుంది అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ప్రింట్ ఓకే ఎక్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ టు సిక్స్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే కోలన్ ఓకే అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది మీకు ఫోర్ నుంచి చూపిస్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఓడబ్ల్యూ అని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మనకు వాడతాను ఓకే వీటిని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ స్లైస్ అంటారు పైతాన్ స్ట్రింగ్ స్లైస్ అలాగే ఎయిట్ అని చూపించాను అనుకో ఎయిట్ అని చూపిస్తుంది మీకు ఆల్రెడీగా హలో ఓల్డ్ అని చూపించేస్తుంది అంటే ఎయిట్ లెటర్స్ వరకు చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే రిమైనింగ్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు పైతాన్ స్ట్రింగ్ స్లైస్ ఆఫ్ త్రీ అని అడిగాడు అనుకోండి త్రీ నుంచి చూపిస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎల్ఓ ఇది ఏమిది జీరో ఇది వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ నుంచి మొదలు పెడుతుంది ఎల్ఓ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎల్ఓ వచ్చిందా నెక్స్ట్ తర్వాత వరల్డ్ చూపించేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేగా పైథాన్ స్ట్రింగ్ స్లైస్ సో మైనస్ ఎయిట్ ఇస్ టూ అంటే ఇక్కడ ఇలాగ తీసుకోవాలి ఇది మైనస్ వన్ ఇది మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇలాగా ఉంటాయి ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు సేమ్ మనకి ఏం చూస్తుంది అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి చూపిస్తుంది అంట అంటే ఏమి ఇక్కడ ఓడబ్ల్యూఆర్ఎల్ ఇవన్నీ స్లైస్ అనమాట ఎయిట్ హిస్టరీ ఇలా వస్తే అంటే మనకి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఏమిది మైనస్ వన్ అనుకో ఇది మైనస్ టూ ఇది మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ మైనస్ టెన్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ అన్నాడు మైనస్ ఎయిట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది ఈ ఇది ఈ ఐ అనమాట ఓకే మైనస్ టూ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది మైనస్ టూ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇది ఈ ఐ సో కాబట్టి అక్కడ నుంచి మనకు ఉన్న మధ్యలో ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మనకు డబ్ల్యూఓఆర్ఎల్ ఓ డబ్ల్యూఆర్ఎల్ అని చూపిస్తున్నాను ఓకే నైత్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ అనిమల్స్ లయన్ ఉంది ఫిష్ ఉంది ఈగల్ ఉంది హార్స్ ఉంది 
ప్రింట్ అనిమల్స్ అని కొట్టామనుకోండి మొత్తం అన్నీ మనకు ఒక ఆర్డర్లో చూపించేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ కోడ్ లయన్ను ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనిమల్స్ టూ ఉంది అనిమల్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఇవి రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి ఇది ఇది యాడ్ చేసేస్తే అప్పుడు అని ప్రింట్ అనే అనిమల్స్ కొడితే మొత్తం అనిమల్స్ అన్నీ మనకు దీనిలో ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ జాయిన్ అన్నాడు అనుకోండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే లైన్ ఫిష్ ఈగల్ హార్స్ ఇవన్నీ ప్రింట్ అని ఇలా కొట్టాను కదా జాయిన్ అని మనకు అన్నీ కూడా అన్నీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ అనేది మొత్తము ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఈ కోడ్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి అనమాట ఓకే ఇది నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ షార్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి ఫ్రూట్ షార్ట్ బనానా ఉంది స్ట్రాబెరీ ఉంది యాపిల్ ఉంది ఓకే ఫ్రూట్స్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్లో చూపించేస్తుంది అనమాట ఆర్డర్ ఫస్ట్ యాపిల్లు దీన్ని రివర్సల్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏంటే ఒక ఆర్డర్లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లాగా యాపిల్లు తర్వాత బి వస్తుంది తర్వాత ఎస్ అనమాట దాన్ని షార్ట్ అంటారు ఫుడ్ షార్ట్ అని కొడితే ఒక ఆర్డర్లో యాపిల్లు బి తర్వాత ఎస్ వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ పైథాన్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ షార్ట్ బనానా యాపిల్ ఇలా ఉందనుకుంటే రివర్స్ రివర్స్ అంటే ఏమి అంటే మనకు యాపిల్ నుంచి యాపిల్లు ఇలాగ రివర్స్లో చూపించేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మనకు లేదంటే ఈ సెంటర్లో వచ్చి తర్వాత బనానా యాపిల్ ఇలా చూపిస్తుంది ఓకే అంటే దీన్ని రివర్స్ చేసినాం అన్నట్టు ఓకే ఫ్రూట్స్ ఆ ప్రింట్ అలాగే మనకు మీకు ఆల్రెడీగా మీకు ఇండికేట్ చేశాను మీకు చూడండి స్ట్రింగ్స్ స్లైసింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఏసిఈ అని ఉంది అనుకో దీన్ని జీరో ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటారు వీటిని పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అంటారు మైనస్ వన్ ఇటువైపు నుంచి తీసుకుంటే మైనస్ టూ ఇది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటారు ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టూ త్రీ అన్నాడు అనుకోండి వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే ఏంటి వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే అంటే మనకు వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే చూడండి ఇది అనమాట ఏసీ అంటే వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే త్రీకి వచ్చి ఎలిమినేట్ నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట వన్ అంటే వన్తో స్టార్ట్ అయ్యే తీసుకోవాలి త్రీ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేయాలి ఇంకా ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య ఉన్నదని రాసుకోవాలి అదే కదా మైనస్ త్రీ ఇస్ టూ మైనస్ వన్ అన్నాడు మైనస్ త్రీ అంటే ఇదే కదా మైనస్ త్రీ ఇస్ టూ మైనస్ వన్ అన్నాడు అంటే మైనస్ వన్ అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తావు మైనస్ త్రీతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఏ ఇస్ టూ సి అని రాసుకుంటాం ఓకే స్ట్రింగ్ అంటారు ఎస్టీఆర్ అంటే స్ట్రింగ్ అని అంటుంది అదేవిధంగా మనకు చూసినట్లయితే స్ట్రింగ్ హలో అని ఉంది అనుకోండి హెచ్ఈఎల్ఎల్ఓ హెచ్ అనేది జీరో ఈ అంటే ఇండెక్స్ అనుకుంటుంది అని పాజిటివ్ ఇండెక్స్ జీరో వన్ స్ట్రింగ్ జీరో అన్నాం అనుకోండి అంటే జీరో అనేది ఎక్కడ ఉంది హెచ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి హెచ్ అని పూజ చేస్తుంది ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇస్ టూ ఒకటే తీసుకున్నాం స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంది అనుకో అంటే ఏం చేస్తుంది హలో అని చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్ట్రింగ్ వన్ అని తీసుకున్నాను అనుకో వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మీకు ఈ కాబట్టి ఈ అని చూపిస్తుంది స్ట్రింగ్ టూ అన్నాం అనుకోండి టూ ప్లేస్లో ఏముంది ఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎల్ చూపిస్తుంది ఓకే ప్రింట్ అని కొడతా రావాలి ఓకే ఇవన్నీ అనమాట టెక్నిక్స్ స్ట్రింగ్ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే హలో అని చూపిస్తుంది అనమాట అదే స్ట్రింగ్ ఇస్ టు అంటే లేదా కోలం త్రీ అన్నాం అనుకోండి హెల్ అని చూపిస్తుంది అంటే త్రీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే త్రీ వరకు అంటే ఇక్కడ నుంచి త్రీ వరకు చూపిస్తుంది హెచ్ఈఎల్ ఇలాగ చూపిస్తుంది అనమాట ఇలాగ జీరో ఇస్ టు టూ అన్నాడు అనుకోండి జీరోను టూ జీరో హెచ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఇలాగ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇలాగ తీసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే నెగిటివ్ స్ట్రింగ్స్ అన్నా కూడా అంతే ఓకే మైనస్ వన్ అంటే ఓ మైనస్ టూ అంటే ఎల్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎల్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఈ ఇలా వీటిని ఏమంటారంటే స్లైస్ ఆఫ్ లెన్స్ కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది అలాగే ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఓ ఎల్ఎల్ ఈ హెచ్ ఓకే ఇలాగ అన్నీ కూడా మైనస్ త్రీ అంటే ఏమిటి మైనస్ త్రీ ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఎల్ ఉంది తర్వాత అలాగే ఎల్ అంటే ఇది మైనస్ వన్ సైడ్ ఎల్ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఓకే ఈ ఎల్ ఎల్ అంటే మైనస్ ఫోర్ అంటే ఇది ఓకే ఎల్ ఎల్ అని చూపిస్తుంటాయి ఈ లిస్ట్ మైనస్ మైనస్ వన్ సైడ్ అని అర్థం ఓకే సో మనకు ఈ విధంగా ఉంటాయండి మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ టు మైనస్ త్రీ అంటే హెచ్ఈ ఓకే మీరు ఈ విధంగా మనం సింక్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు క్యారెక్టరు అంటే స్ట్రింగ్ సిక్స
ఓకే దీని ఏమిటంటే అడ్రస్ అంటారు అనమాట దీన్ని అడ్రస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ పర్సన్ని వాల్యూ అనుకున్నట్లయితే ఇతను ఏదో ఒక ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ఇంటిని వే వేరేబుల్ అనుకున్నట్లయితే ఆ ఇల్లు ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అడ్రస్ అంటారు అనమాట అంటే ఈ మూడు ఉంటాయి ఓకే అంటే హౌస్ అనేది ఒక హౌస్ ఉందనుకోండి హౌస్లో ఉన్న పర్సన్ వచ్చి వాల్యూ అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ అనుకోండి ఇంట్లో ఉన్న పర్సన్ ఓకే ఆ ఇల్లు అనేది హౌస్ అనేది ఉంది కదా దాన్ని ఇండెక్స్ అనుకోండి అది ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అడ్రస్ అనుకోండి ఓకే అది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి వేరేబుల్ అంటే పీటీఆర్ అంటే వాల్యూ అంటే ఇది అడ్రస్ అంటే అది ఒక అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే వేరేబుల్ ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట సో కాబట్టి ఇలా పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అంటారు దీన్ని అంత ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తే పాజిటివ్ ఇలా రివర్స్లో వస్తే నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అంటారు దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఏ స్ట్రింగ్స్ ఓకే దిస్ టాపిక్ ఇస్ ఓవర్ థ్యాం